దేశ వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న లాక్డౌన్ పద్నాలుగో తేదీతో ముగుస్తుందా లేదంటే కంటిన్యూ చేస్తారా లాక్డౌన్ పొడిగిస్తారా అనే అనుమానాలకు ఎట్టకేలకు తెరదించారు నరేంద్ర మోడీ ముఖ్యమంత్రులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన తర్వాత ఒక ఫైనల్ డెసిషన్స్కి వచ్చారు అని చెప్పి సమాచారం అందుతుంది మరొక రెండు వారాల పాటు లాక్డౌన్ కొనసాగించేందుకు కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది అంటే ఏప్రిల్ నెలాఖరు వరకు ఏప్రిల్ ముప్పై ఏవో తేదీ వరకు లాక్డౌన్ కొనసాగబోతుంది అయితే కొన్ని సడలింపులు కొన్ని మినహాయింపులు ఈ నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది అవి ఏంటి అంటే మొత్తం మూడు జోన్లుగా విభజించబోతున్నారంట ఆ మూడు జోన్లు ఏంటంటే రెడ్ జోను అలాగే ఎల్లో జోను అలాగే గ్రీన్ జోన్ ఈ మూడు జోన్లుగా విభజించి లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తున్నారు ఆ జోన్ల వారీగా మినహాయింపులు కూడా ఇవ్వబోతున్నారు ప్రస్తుతం కరోనాను నియంత్రించే విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెనక్కి తగ్గేది లేదు అనే ఆలోచనలోనే కేంద్రం ఉంది అదే టైంలో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళ రాష్ట్ర స్థితిగతులను నరేంద్ర మోడీ ఉంచి ముందు ఉంచే ప్రయత్నం చేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక స్థితిగతులను ఆయనకి వివరించడం జరిగింది అదే టైంలో లాక్డౌన్ విధించే విషయంలో కొనసాగించే విషయంలో కూడా ఎక్కడైతే పరిస్థితి అలాగే కరోనా విజృంభణ ప్రభావం ఎక్కువ ఉందో అక్కడ ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ కొనసాగించాలి హాట్స్పాట్లో ఉన్న ప్రాంతాల్లో రెడ్ జోన్ రెడ్ జోన్లో ఉన్న ప్రాంతాల్లో మిగిలిన చోట్ల సడలింపు ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా కొంత ఎగ్జంషన్ కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పి కోరడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం ఈ మూడు జోన్ల విషయం ఒకసారి చూసుకుంటే కేంద్రం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంది మూడు జోన్ల విషయంలో అనే దాని మీద మొత్తం దేశంలో కొన్ని ప్రాంతాలను అన్ని ప్రాంతాలు కూడా రెడ్ అలాగే ఎల్లు అలాగే గ్రీన్ జోన్ల కింద విభజించింది అయితే కేంద్రం రెడ్ జోన్లుగా ప్రకటించిన ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్ నిబంధనలు చాలా కఠినంగా అమలవుతాయి రెడ్ జోన్లుగా ప్రకటించిన ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం నిత్యావసరాలు అలాగే ఇతర అత్యవసరాలకు సంబంధించి అన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వమే సరఫరా చేస్తుంది ఆ రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రాంతాల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రజా సంచారాన్ని జన సంచారాన్ని తిరగనిచ్చే ప్రయత్నం చేయరు ఎవరిని ఆ ప్రాంతాల్లో కనుమతించరు ఆ ప్రాంతం వారిని అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళనివ్వరు ఇది రెడ్ జోన్ పరిస్థితి ఇక ఎల్లో జోన్ ఎల్లో విషయాన్ని ఎల్లో జోన్ విషయానికి వస్తే ఈ ఎల్లో జోన్గా ప్రకటించిన ప్రాంతాల్లో కేంద్రం ప్రజలు సంచరించడానికి కొన్ని నియమ నిబంధనలతో అనుమతిస్తుంది ఈ ప్రాంతాలలో సాధారణ జీవనం కొనసాగేలా చేయడంతో పాటు కొన్ని రకాల షాపులు తెరిచేందుకు అలాగే ఏవేం షాపులు తెరవాలి ఏవేం షాపులు క్లోజ్ చేయాలి అనే కొద్ది ఒక సర్క్యులర్ జారీ చేస్తారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాటికి అనుమతి కూడా ఇస్తాయి ఈ ప్రాంతాల్లో సాధారణంగానే జన జీవనం కొనసాగే అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే ఈ భౌతిక దూరం అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ సామాజిక దూరం అనేది ఖచ్చితంగా ఎల్లో జోన్లో కూడా పాటించేలాగా ఏర్పాటు చేస్తారు కేంద్రం కరోనా ప్రభావం లేని గ్రామాలను గ్రీన్ జోన్లుగా ప్రకటించబోతుంది ఇంకా అంటే ఇప్పటికే రబీ దిగుబడులు వస్తున్న సమయంలో లాక్డౌన్ వల్ల రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది కేంద్రం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు అలాగే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సంబంధించి క్రయ విక్రయాలు అంటే అమ్మకాలు కొనుగోలు కూడా అనుమతించనుంది అయితే ప్రజలందరూ ఖచ్చితంగా ఏ జోన్లో ఉన్నా సరే సామాజిక దూరం అనేది ఖచ్చితంగా పాటించాలి అలాగే మాస్కులు కూడా చాలా నీడ్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కుదిరితే చేతి గ్లౌజులు కూడా వాడుకోమంటుంది అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో మాత్రం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన రూల్ ఏంటి అంటే మాస్క్ లేకుండా బయటకు వెళ్తే మాత్రం ఫైన్ విధిస్తారు అలాగే అనవసరంగా బైక్ వేసుకుని వెళ్తే మూడు కిలోమీటర్ల పరిధిలో పరిధి దాటితే కనుక దానికి కూడా ఫైన్ అది ఆల్రెడీ నేను సపరేట్ వీడియో చెప్పడం జరిగింది అయితే కేంద్రం తీసుకున్న డెసిషన్స్లో వివాహాలు పెళ్లిళ్ళు అలాగే సమావేశాలు మత సంబంధమైన సమూహాలను ఏర్పాటు చేయడానికి కంప్లీట్గా నిషేధించింది ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఎవరు పెళ్లిళ్ళు అంటే శుభకార్య అంటే ఎక్కువ మంది జన సందోహం ఉండేలాగా ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి వీలు లేదు అలాగే మత ప్రార్థనలు కానీ ఇవి కూడా మినహాయింపు ఖచ్చితంగా సారీ మినహాయింపు కాదు వాటికి కూడా చేయడానికి వీలు లేదు ఇవన్నీ ఒక పగడ్బందీ నియమ నిబంధనలతో లాక్డౌన్ మరొక పదిహేను రోజులు కంటిన్యూ కాబోతోంది పొడిగించి పొడిగించింది కేంద్రం అని చెప్పుకోవాలి అదే నేపథ్యంలో ఈ మూడు జోన్లు ప్రాంతాలకు సంబంధించి ఎటువంటి ఇంకా పూర్తి స్పష్టతను ఇస్తుంది కేంద్రం అనేది వేచి చూడాలి మొత్తం మీద ఈ మోదీ ప్రవేశపెట్టిన అంటే ప్రకటించబోతున్న ఈ మూడు జోన్ల గురించి ఆక్షల గురించి అధికారికంగా అయితే ఒక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ ప్రకటనలో మరికొన్ని ఫైనల్ డెసిషన్స్ని కూడా చెప్పే అవకాశం ఉంది మొత్తానికి లాక్డౌన్ అయితే ఏప్రిల్ ముప్పై తేదీ వరకు పొడిగించబోతున్నారు అనేది పక్కగా అందుతున్న సమాచారం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి